parler de mon changement capillaire, comment je suis passée de brune à blonde, c'est parti Alors tout d'abord, pour les plus jeunes qui me suivent, je voudrais vraiment vous dire, ne faites pas ça à la maison, n'essayez pas vous-même de faire des changements capillaires si radicaux. Passer du brun au blond, ou du blond au brun, ou du brun au rouge, ça peut vite être une catastrophe. Si c'est mal fait, et il euh, y a de grandes chances que chez vous, ce soit mal fait, parce qu'on n'est pas coiffeur. Donc euh, chacun son métier, c'est pour ça qu'ils sont là, pour vous aider et vous conseiller. Alors ensuite, mes conseils, si vous voulez effectuer un changement radical, donc de blond à brun, de brun à blond, de brun à rouge, de blond à rouge, enfin bref tous les changements extrêmes, pour vous décider, posez-vous quatre questions. Alors la première, dans mon cas, c'était de me demander si j'étais prête à ce que mes cheveux changent de texture et peut-être de qualité. Deuxième question, toujours dans mon cas, c'était de me demander si j'étais prête à passer plus de temps pour en prendre soin. Troisième question que je me suis posée, c'est est-ce que je suis prête à couper 10 cm au cas où, par exemple, les points ne survivent pas donc c'est une question que vous aussi vous posez, si sur le long terme ça vous dérange pas de changer de coupe. Et la quatrième et dernière question, parce qu'on n'y échappe pas, est-ce que je veux tellement ce changement au point d'y consacrer un budget Passer d'un brun à un brun clair ça va, mais passer d'un brun à un blanc, c'est un gros budget, on en parlera après. Alors, si vous avez répondu oui à ces quatre questions, vous êtes prête mentalement pour passer le cap de votre nouvelle couleur. Si il y a au moins un non à ces quatre questions, vous devez y réfléchir plus longtemps. Alors quand on a un changement radical en tête, on ne sait pas à l'avance si on va aimer, mais pour ce faire, il y a une solution, c'est d'acheter des perruques sur internet, sur Amazon, il y en a des pas chers, parce qu'avant de dépenser tant de temps et d'argent pour le changement de couleur, c'est quand même mieux de savoir avant si on va aimer. <rire> Ensuite, ce qui va aussi déterminer si c'est possible de faire votre changement, ça va être de faire un test mèche, parce que bon, tout n'est pas faisable sur base de simplement la volonté personnelle. C'est chimiquement que ça va se passer, donc demandez à votre coiffeur de tester une de vos mèches à l'arrière, bien camouflée, au moins si c'est la catastrophe, ça ne se verra pas. Faire un test mèche, ça va vous prendre presque autant de temps que si vous êtes sous votre tête, parce qu'il faut le temps que les produits agissent. Mais moi, j'aurais jamais fait ce changement si j'avais pas fait une mèche avant et si j'avais pas vu que c'était possible d'arriver à un blond et que j'allais pas ressortir couleur carotte. Bon après si vous êtes blonde et que vous voulez passer brune, c'est moins grave, mais dans mon cas c'était très important de le faire pour être sûr que mes cheveux allaient arriver à un blond. Mais bon, quoi qu'il en soit, passer d'un foncé à ça, ça relève du miracle comme je vous le disais dans ma dernière vidéo. Et moi je n'aurais pas du tout osé sauter le cap sans Olaplex, qui est un type de soin pour les décolos, on en parlera après. Euh, parce que sans Olaplex, avec une décoloration simplement normale, je n'aurais pas du tout osé parce que mon cheveu ce serait... Été. Bon, maintenant que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur se préparer au changement, on va parler de ce que moi j'ai fait. Je voulais avoir les cheveux gris clairs, vous le savez, du coup j'ai commandé une perruque, j'ai adoré, vous avez aimé aussi. J'ai fait un test mèche et là je me suis rendu compte qu'en fait le gris n'allait jamais être gris clair sur moi. Euh, le test rendait kaki parce que j'avais encore un cheveu qui était jaune, donc jaune plus gris ça rendait kaki. Parce que oui, pour du gris il faut un cheveu encore plus blanc que ce que j'ai là. Je peux faire un gris comme le coiffeur me l'a dit, mais j'aurai un gris qui sera un gris moyen. Pas foncé, pas clair, mais moi je veux du clair, donc pour l'instant, je vais pas spécialement le faire. Du coup j'étais très déçue parce que ça faisait deux mois que je me préparais à ce changement et que j'étais trop contente d'enfin changer. Et je me suis dit, bon tu sais quoi, tant pis, je vais quand même me décolorer un blond clair, vu que mon cheveu y arrive. Et si avec les semaines je peux encore décolorer une fois, ou que mon cheveu se décolore avec le soleil ou je sais pas quoi, et que j'arrive à un cheveu presque blanc, je ferai mon gris, je verrai bien. Et du coup comme j'avais commandé deux perruques, la grise et une rose qui étaient pâles, je savais que les couleurs claires m'allaient au teint, donc j'étais pas trop paniquée pour le changement. Et depuis que je voulais faire mon changement, donc quand j'ai commandé ma perruque, j'ai fait beaucoup de recherches pour savoir comment des filles brunes arrivaient à un gris, et j'ai retrouvé beaucoup de vidéos sur internet qui parlaient d'un produit, donc Olaplex, qui faisait des miracles et qui permettait aux brunes de devenir blondes, chose qui est presque impossible avec des produits décolorants classiques comme je vous le disais. Et donc dans ma tête, dès ce moment là, c'était clair et net, le changement n'aurait été possible que si je trouvais quelqu'un, un coiffeur, qui utilisait Olaplex. En une phrase très vite fait, Olaplex c'est un produit soignant que les coiffeurs mettent dans la décoloration et donc quand ils vous appliquent la décolo, le produit soigne en même temps et après la décoloration, quand on rince, on fait le deuxième produit Olaplex qui est un soin, on laisse poser 10 minutes et ça reconstruit ou du moins ça limite les dégâts sur les cheveux et on peut du coup aller plus loin dans la décoloration. Dès le départ quand j'ai voulu utiliser ce produit, j'avais vu sur internet qu'il était très très cher en salon. Est-ce que c'est un peu le produit miracle qui, qui permet à beaucoup de personnes de se décolorer Donc moi qui tiens mes cheveux comme la prunelle de mes yeux, depuis le début, je savais que ça allait être un budget si je voulais utiliser Olaplex et je voulais pas faire un changement euh, n'importe comment. Donc je m'étais dit ou je change et je change bien avec des produits qui vont être sûrs ou je change pas. Et vu que j'ai toujours été brune et que j'ai jamais eu de couleur de ouf à entretenir chez le coiffeur régulièrement, j'ai pas eu de dépenses par rapport à mes cheveux très importantes jusqu'à maintenant, je me suis dit, bah, si je veux ce changement qui est un changement radical, ça sera la seule fois de ma vie où j'aurai à y consacrer un budget, donc pourquoi pas. Et du coup, je crève de choix ici. Une d'entre vous m'a tweeté un jour en me disant, moi j'étais châtain et je suis passée un gris chez un coiffeur à Bruxelles qui utilise Olaplex. 
je vous mettrai le site du coiffeur en barre d'infos si, si vous êtes intéressé, qui m'a décoloré avec Olaplex. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement On a fait, on a passé deux jours, hein, je vous l'ai dit, le premier jour de 10h30 à 21h. Le premier jour, on a enchaîné trois décolorations, et en fait, à chaque décoloration, il y a le soin Olaplex à mettre 10 minutes, plus deux autres soins, donc ça prend la journée euh, et on avait plus d'heures dispo dans cette journée donc quand je suis partie à 21h j'étais encore jaune... jaune et du coup comme je retournais le lendemain pour refaire une décoloration pour arriver à ce blond-ci on n'avait pas encore refoncé les racines parce qu'en fait, je vous explique mes racines étant naturelles, quand on a essayé de décolorer c'est devenu orange tout cheveux brun décolore en orange, puis orange jaune, puis jaune et mon cheveu naturel ne veut pas décolorer plus loin qu'orange trop bizarre, alors que normalement euh, ça devrait être plus facile. Donc on a décoloré presque à la racine mais pas à la racine parce que le cuir chevelu ne supporte pas deux décolorations euh, si intenses. Donc on a décoloré à 1 cm de la racine pour avoir une marge orange de peut-être 2-3 cm et puis le blond que je voulais et là du coup on a pu remettre du brun foncé sur cette couleur orange qui me dégoûte. Moi je voulais d'office du foncé cassure blond c'était voulu d'avoir une cassure, hein, je le répète parce que il y en a beaucoup qui comprennent pas et beaucoup me disent tu aurais dû faire un fondu mais non je veux pas taper euh, sur internet cheveux blancs racines noires en anglais et vous trouverez plein de photos dans ce style-ci, c'est ce que je voulais. Et du coup le lendemain je suis retournée à 11h, je suis partie à 18h et ce jour-là on a fait la quatrième décoloration, encore un coulage et les racines enfoncées. Euh, bon, la question la plus importante c'est le coût. Non seulement ici c'est un coût énorme parce qu'il y a le produit Olaplex qui est très très cher et il y a le coût des produits à acheter pour l'entretien parce qu'il y a des produits spécifiques à acheter quand on est blonde, hein, les blondes le savent. Donc si vous voulez aller chez un coiffeur qui utilise Olaplex, euh, compter plusieurs centaines d'euros. C'est un vrai budget comme je vous l'ai dit, donc à vous de réfléchir si vous voulez vraiment ce changement. Toute ma vie je me suis dit un jour, je sais pas quand, mais un jour je serai dans ma vie d'être blonde. Euh, là en l'occurrence ça tombait bien parce que je voulais être grise et il fallait passer par un blond pour être grise. Donc voilà c'est un gros budget, sachez-le, après tout le monde a des budgets pour d'autres choses, hein. qui pour les sorties, qui pour la cigarette, euh, qui pour les vêtements. Euh, moi c'est pour mes cheveux. <rire> du coup au niveau des résultats sur mes cheveux, comme je vous dis, euh, je m'attendais à ce qu'il soit bien plus sec que ça. Je m'attendais vraiment à me dire « Putain, ils sont secs, je l'ai voulu, mais ils sont secs !» Et là, après trois décolorations, ils étaient aussi doux que mes cheveux bruns. Et maintenant, mais je sais pas, c'est trompeur parce que j'ai plein de produits dedans, j'ai de la laque vu qu'ils m'ont coiffé et tout. Et je dirais qu'ils sont un peu plus secs. Après, beaucoup m'ont dit aussi que c'est au fur et à mesure des semaines que le cheveu va se dégrader. Ça, je sais pas du tout, je vous dirai dans quelques semaines, dans quelques mois, si avec Colaplex, c'est le cas aussi, que c'est un phénomène inévitable. Ou si justement, ça évite ce phénomène. Maintenant, euh, je regrette pas une seule seconde de l'avoir fait. Et pour mon gris, ils m'ont dit qu'avec les soins que je ferai, ça permettra peut-être plus tard de refaire une décoloration, je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, petite parenthèse, Fred et Olivier du salon ont fait un travail de ouf. Et voilà, franchement, merci à eux parce que je suis trop trop contente. Je pense que d'ici un mois, un mois et demi, je ferai peut-être une foire aux questions ou une vidéo bilan pour voir où est-ce qu'on en est. Et encore une fois, mon seul conseil, c'est vraiment de réfléchir, prendre le temps, être sûr de ce qu'on veut et de pas faire de bêtises chez soi, s'il vous plaît, les filles. Hein encore un grand merci pour tous vos gentils mots sur ma dernière vidéo. Nous, on se retrouve sur les réseaux et très très vite dans une prochaine vidéo.